changamoto. Hongera sana mheshimiwa rais. Na katika kuonyesha namna ulivyosimama na wakulima wa nchi hii leo ulipoingia tu katika viwanja hivi umezindua mfumo wa luzuku ya pembejeo za kilimo na hasa mborea kwa wakulima nchini ambapo zaidi ya bilioni hamsini za kitanzania na dola milioni sabini na saba za marekani umezipeleka kuhakikisha zinachangia kupunguza mzigo wa pembejeo na hasa mborea kwa wakulima nchini hongera sana mwezi wa rais lakini mheshimiwa rais hujaishia hapo umewezesha upatikanaji wa mborea kwa bei nzuri na ukaenda mbali zaidi umewatengea shilingi bilioni tisa na kidogo wizara ya kilimo lakini katika hizo ukatoa maelekezo mahususi shilingi bilioni nne kwenda kwenye kujenga miundombinu ya umwagiliaji nchini hongera sana mheshimiwa rais hayo ndio mapinduzi ya kweli ya kilimo yenye dhamira ya kututoa tulipo kwenda mbele na kufikia ajenda ya kumi thelathini kama ulivyoahidi wewe na serikali unayoiongoza Mheshimiwa Rais pongezi kubwa tunazitoa kwako kwani hujaishia hapo ili kuonyesha dhamira yako na kuitafsiri kwenda kwenye utekelezaji umeamua kwa kipindi cha mwezi mmoja tu kuiagiza Wizara ya Kilimo kuhakikisha wanachakata kwa zaidi ya asilimia hamsini ya zile bilioni nne zinazoenda kwenye kilimo cha umwagiliaji ili leo mikataba isainiwe na umiladi hiyo kuanza kujengwa na kuanza kuleta matokeo mheshimiwa rais na kupongeza kwa niaba ya chama cha mapinduzi lakini hujaishia hapo umeichukua sekta hii ya kilimo kama sekta ya kipaumbele ya ajira kwa vijana jambo ambalo huko nyuma lilikuwa lina kitendawili kikubwa sana sasa hivi umeanzisha kilimo cha block farming mashamba makubwa ambayo unagawia vijana ili alete tafsiri ya ajira kwa vijana yenye matokeo mheshimiwa rais na kupongeza na ni kuhakikishie chama cha mapinduzi kipo na wewe bega na be, kwa bega na serikali unayoiongoza kuhakikisha matokeo ya ajenda 10.30 yanafikiwa kama mlivyojipangia na tulivyoahidi kwenye ilani ya uchaguzi na kushukuru sana kwa fursa hii asante sana makofi mengi sana kwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Asante sana tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya kipekee naomba utambue udhamini wa mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori Tanzania Tawa naomba wawakilishi wa Tawa wasimame uweze kutambua uwepo wao Asante sana Mheshimiwa Rais ujio wako wa siku ya leo kwenye kilele cha sherehe na maonyesho ya wakulima na nenane kitaifa katika uwanja huu wa John Mwakangale umeambatana na waheshimiwa mawaziri kwa heshima kubwa naomba sasa niwakaribishe waheshimiwa mawaziri kwa dakika tatu waweze kutoa salamu kwa watanzania ambao wamehudhuria sherehe hii tutaanza na mheshimiwa dr Mwigulu Mchemba waziri wa fedha na mipango aweze kusalimia kwa dakika tatu Mheshimiwa Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote wa meza kuu na jukwaa dogo na wananchi itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, katika salamu nilizopewa kusema nianze kwa kusemea kwamba tumepokea jambo alilolisema Mheshimiwa Speaker wakati anaongelea masuala ya ardhi 
ameongelea yale ambayo yanaangukia wizara ya ardhi lakini na yale ambayo yanaangukia upande wa ofisi ya TR Mheshimiwa Rais tulikuwa tunaongelea lile jambo kati ya yale ambayo ulituelekeza ambayo tunafanyia kazi pamoja na wizara ya viwanda na biashara tumeshapangilia sehemu ya eneo itakwenda kama maombi yalivyoletwa kwa ajili ya EPZDA na sehemu ya eneo itakwenda kwa ajili ya eneo lililoombwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya eneo la chuo mapendekezo tumeyaweka hivyo na eneo lingine linalosalia Mheshimiwa Rais kama itakavyokupendeza itakwenda kwenye matumizi mengine kama mapendekezo utakavyoyaleta baada ya kuwa tumeshaka kile kikao cha mwisho Mheshimiwa Rais baada ya kuwa nimelisemea hilo naomba kwa kuwa ndio umenipa dhamana ya masuala ya uchumi niseme mantiki kidogo ya maelekezo haya uliyotupatia ambayo yanatokea katika masuala ya kisera pamoja na kwenye sekta hizi za uzalishaji Mheshimiwa Rais ulituita Wizara ya Fedha pamoja na Wizara za Kisekta ukatuambia unakerwa na kasi ndogo ya kupungua kwa umaskini. Ni kweli umaskini unapungua lakini ukasema unapungua kwa kasi ndogo sana na umaskini bado upo. Lakini la pili Mheshimiwa Rais ulituambia unakerwa na kiwango kidogo cha kupanda kwa pato la mtu mmoja mmoja. Ni kweli tumefika kipato cha kati cha chini lakini kipato kile kinapanda kwa kasi ndogo sana. Kuifikia tu hiyo dola elfu moja na hiyo ziada tumechukua muda mdogo sana kwa ongezeko la takriban dola 30. La tatu ukasema unakerwa na ongezeko kubwa la ukosefu wa ajira na hasa kwa vijana. La tatu ukatuambia mahitaji ya kibajeti yanaongezeka kwa kasi kubwa kuliko kasi ya makusani. Unaweza ukaona kwa kila wakati tunahitaji zaidi ya trilioni mbili kwa ajili ya elimu, zaidi ya trilioni mbili kwa ajili ya afya, zaidi ya trilioni mbili kwa ajili ya miundombinu na zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya maji. Na yameongezeka na matumizi mengine haya kama ambavyo umesema. Hivyo hivyo deni la taifa linaongezeka. Ukasema ni lazima serikali ichukue mwelekeo wa kuongeza nguvu kwenye sekta za uzalishaji. Mara nyingi mzigo ukibebwa na mwenye nguvu huonekana ni mwepesi. Watu wasije wakadhani haya yanatokea kwa bahati mbaya. Mheshimiwa Rais, ulisema unaweka nia ya dhati ya kubadilisha uchumi ili maisha ya Watanzania yaweze kubadilika. Kwa kuwa haya sasa si ndoto na si maneno. Mheshimiwa Rais, vitendo umevianzisha. Umeongeza bajeti kwa zaidi ya asilimia kwa zaidi ya mara nne kutoka bilioni na nne mpaka hamsini kwenda kwenye kilimo na umeongeza hivyo hivyo kwenye mifugo na umeongeza hivyo hivyo kwenye uvuvi na umeongeza kwenye sekta zingine za uzalishaji ikiwepo biashara nitoe rai kwa watanzania ni lazima na sisi watanzania tumsaidie mheshimiwa rais budget peke yake haiwezi ikafanya kazi ikaleta matunda katika maisha yetu Fedha peke yake haiwezi ikaleta matunda katika maisha yetu. Lazima tuende tufanyie kazi bajeti hizi. Na mtaona bajeti hizi Mheshimiwa Rais alizozitoa zinakwenda moja kwa moja kwenye vitu vinavyoonekana. Ametoa fedha zinakwenda kwenye irrigation, kwenye skimu za umwagiliaji, skimu zile zitaonekana. Sio seminar, ni skimu zitaonekana ambazo zinazalisha na watu wanaozalisha watapata fedha kutokana na kile wanachokizalisha ametoa fedha zinazokwenda kwenye ruzuku ruzuku ziliwahi kutokea miaka ya nyuma lakini zilikuwa na upigaji mwingi sana watu walikuwa wanasainishwa fedha zinakwenda kwa wacheche lakini mheshimiwa rais alivyoweka na maelekezo mahususi na wizara ya kilimo wametekeleza vyema mnaona bei inashuka kutoka kiasi gani na serikali imeweka kiasi gani na fedha hiyo ananufaika anayelima haya yote Watanzania lazima tumuunge mkono rais kwa vitendo. Ilishaanza kutokea mheshimiwa rais shughuli hizi za uzalishaji zilishaanza kuonekana kama ngoma za asili hivi. Zinachezwa na wazee, zinachezwa na wastafu, yani anayelima ni yule aliyestafu. Anayelima ni mzee. Kwa hiyo vijana nguvu kazi yote ilikuwa inakaa kimya. Inasubiri ajira kwenye halmashauri. Niwaambieni nchi zote zilizoendelea 
na nchi zote ambalo pato la mtu mmoja mmoja limeongezeka na liko kubwa ni zile nchi ambazo nguvu kazi iko kazini kwa hiyo lazima tuingie kazini ili pato la mtu mmoja mmoja liweze kuongezeka na ndio maana mmeona hizi fedha zimekwenda katika kila sekta na hivyo hivyo ndio maana zimekwenda na kwenye sekta binafsi kwa matinga pamoja na sekta zingine ili wananchi waweze kujiletea kipato na makusano yaweze kuongezeka zaidi. Mheshimiwa Rais la mwisho ni wapongeze sana watu wa Mbeya wamechangamka sana. Daga Mwisile wamefanya hata sisi wananchi tusahau yaliyo tupata juzi kwenye siku ya mwananchi. Daga Fijo kila wasaji. Asante sana Daga Fijo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais anayefuata hivi sasa ni Mheshimiwa Innocent Bashungwa Mbunge waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi bashungwa oye tamisemi oye dakika mbili tafadhali sana haya ndugu zangu mikono juu tuwape heri wakulima leo ni siku yao wakulima oye rais wetu mama samia oye mheshimiwa rais Samia Suru Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi meza kuu, ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi nitazungumza machache sana kwa sababu ya muda. Lakini naomba Mheshimiwa Rais niseme ukweli na Watanzania watakubaliana na mimi. Mheshimiwa Rais, wakati unazunguka kwenye mabanda kuangalia shughuli za nane nane nilikuwa na mheshimiwa comrade Daniel Chongolo na mheshimiwa waziri wa kilimo Huseni Bashe tukawa tunazungumza namna kilimo kilivoshika hatamu kupitia uongozi wako na kwa muda mfupi mheshimiwa rais comrade Chongolo akasema na tumekubaliana naye kwamba kilimo kimeshika hatamu lakini wa kukishikisha hatamu ni ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa Rais ofisi ya rais Tamisemi iko chini yako sisi ni wasaidizi wako na wewe ndio waziri na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mimi pamoja na watumishi wenzangu upande wa Wizara waheshimiwa wakuu wa mikoa na tawala za mikoa na serikali za mitaa hatutakuwa tayari kukuangusha katika dhamira yako ya kuendelea kuleta mageuzi makubwa ya wakulima wetu nchini Mheshimiwa Rais wakati pacha wangu Mheshimiwa Bashe anakuambia kwamba ukate utepe na hiyo iwe ni ishara ya kubeba mzigo wa wakulima kwa kazi kubwa ambayo umeifanya ya kubeba mzigo kwa niaba ya wakulima kwa kuwapunguzia gharama ya luzuku ya pembejeo Mheshimiwa Rais nilitamani nikimbie ili nikusaidie kutua mzigo huu lakini niliona walinzi watasema huyu amekuwa kichaa Nikasema Mheshimiwa Rais sisi mila na desturi mama anapopewa mzigo kuubeba vijana watoto wake wapo huwa wanakimbia kubeba kwa niaba ya mama Mheshimiwa Rais ni kuhakishie tutajipanga vyema Mheshimiwa wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya tukasimamie vyema mabilioni haya ambayo mheshimiwa rais ameyatua kwa niaba ya kulima kuwapunguzia gharama za maisha lakini kupitia wakulima hawa waweze kufanya uzalishaji mkubwa ili nchi yetu iweze kuendelea na waweze kujipatia riziki pamoja na familia na wakulima kwa ujumla kwa mheshimiwa rais mfuko huu wa pembejeo uweze kwenda kwa wakulima ambao ni walengwa na nimesha kubaliana na Mheshimiwa Bashe maswala ya wakulima hewa kupewa pembejeo maswala ya watu ambao si wakulima wanajifanya ni wakulima tutahakisha tunasimama tunasimama na wizara ya kilimo kuhakisha pembejeo hii inaenda kwa walengwa wakulima wetu Mheshimiwa Rais nitumie nafasi hii kumshukuru sana kwanza ni kushukuru wewe kwa kuwezesha wizara ya kilimo kwa pikipiki tano ambao zimeshafika kwa maafisa ugani lakini ninajua wizara ya kilimo kwa bajeti ya 2022-2023 wametenga bajeti ili ziweze kufikia pikipiki saba ili maafisa ugani wote nchini waweze kupata vitendea kazi vya pikipiki lakini shukrani hizi pia ziende kwa 
ndugu yangu mheshimiwa ndaki waziri wa mifugo na uvuvi tayari pikipiki mia tatu ziko e, chini ya maafisa ugani kwa ajili ya kuimarisha usimamizi kwenye sekta ya mifugo mheshimiwa rais nitumie nafasi hii kuelekeza waheshimiwa kuwa mikoa kwa niaba yako wakuwa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri kuhakisha vitendea kazi vya pikipiki vipimio vya udongo ambavyo umewezesha maafisa ugani kupitia wizara ya kilimo vinatumika kama ilivyotarajiwa mheshimiwa rais kwa sababu ya muda lakini nitumie nafasi hii kusema masuala machache upande wa sekta ya elimu kuna gazeti mheshimiwa rais jana na leo niliona wameenda kwenye shule moja wamepiga e, nyumba ya walimu na nitumie nafasi hii kuongea na ndugu zangu waandishi wa habari tuwe tuna balance story mheshimiwa rais kupitia ofisi ya rais tamisemi kwenye mwaka wa fedha wa 2223 umetutaingia bilioni 55.57 kujenga nyumba za walimu 809 ambazo zitachukua kaya 1916 sasa gazeti hili baada ya kupiga ile picha wangekuja ofisi ya rais tamisemi tukawapa takwimu hizi kwamba pamoja na changamoto zilizopo za upungufu wa nyumba za walimu nchini serikali kwa mara ya kwanza mheshimiwa rais chini ya uongozi wako haijawahi kutengwa budget kama hii ya bilioni tano saba ili tuanze kujengea walimu wetu nyumba na mheshimiwa rais kwa sababu mabenki yako hapa mengi tu CRDB NMB na mabenki mengine tuta, tutaandaa forum ambayo tutaomba benki hizi bilioni hizi ambazo umetutengea mheshimiwa rais na mabenki kwa sababu walimu ni wateja wenu CRDB NMB walimu ni, wat, ni wateja wenu tutaandaa forum ili tuwashirikishe ili mabilioni haya ambayo mheshimiwa rais ametuwezesha na ninyi mchangie ili tuweze kuendelea kujenga nyumba za walimu nchini mheshimiwa rais kwa sababu ya muda na kushukuru sana kwa nafasi tunakushukuru sana mheshimiwa rais anayefuata hivi sasa ni mheshimiwa Mashimba Ndaki Mbunge waziri wa mifugo na uvuvi dakika mbili kamili tafadhali mheshimiwa waziri karibu sana Mheshimiwa Samia Suru Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa viongozi wengine wote meza kuu Mheshimiwa wabunge wote ambao mko kwenye sherehe hizi siku ya leo Mheshimiwa viongozi mbalimbali mlioalikwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutanika sehemu hii siku ya leo kwenye viwanja vya nane, nane vijulikanavyo kama John Mwakangala. Mheshimiwa Rais, maonyesho haya yana kauli mbiu inayosema Ajenda kumi thelasini, kilimo ni biashara shiriki kuhesabiwa kwa mipango bora ya kilimo mifugo na uvuvi maonesho haya ni muhimu kwetu yanatoa fursa kwa wafugaji kwa wakulima kwa wavuvi na wadau mbalimbali ambao wako kwenye mnyororo wa thamani za sekta hizi mbili kuweza kujifunza mambo mbalimbali mbali, zikiwemo teknolojia mbalimbali mbali, fursa za huduma zinazotolewa na wadau mbalimbali ambazo zitasaidia kuboresha shughuli wanazozifanya na kuongeza tija kwenye uzalishaji ili mchango wa sekta hizi mbili pia uweze kuongezeka Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi wa tukio hili sekta za mifugo na uvuvi Miongoni mwa sekta za kiuchumi ambazo ni muhimu katika kuondoa umaskini na kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla. Sekta hizi zina mchango mkubwa katika kuwapatia wananchi ajira, chakula, lishe, 
kipato na hata fedha za kigeni kwa ajili ya nchi yetu. Mwaka wa 2021 sekta ya mifugo ilichangia kwa asilimia saba na sekta ya uvuvi ilichangia kwa asilimia moja nukta nane. Lakini pia sekta ya uvuvi inaajiri wa Tanzania kama milioni nne nukta tano hivi. Ukiangalia vyote hivi Mheshimiwa Rais bado mchango wake ni mdogo kwenye uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais baada ya kuliona hilo umetuongezea Wizara ya Mifugo na Uvuvi bajeti yetu ya mwaka wa elfu mbili na ishirina mbili na ishirina tatu. Mwaka jana bajeti yetu ilikuwa bilioni moja sitini lakini mwaka huu umetuongezea bilioni mia moja na zaidi sasa bajeti yetu ni shilingi bilioni mia mbili sitini na nane. Nini maana yake ya kuongeza hivi Mheshimiwa Rais? Maana yake ni kwamba sekta hii ya mifugo na uvuvi visaidiane na sekta ya kilimo kuinua maisha ya watanzania ambao wengi wao wako kwenye shughuli hizi tatu na wengi wao wameajiliwa na shughuli hizi na kwenye mnyororo mzima wa mazao yanayozalishwa kutoka kwenye sekta hizi mheshimiwa rais mambo mengi ambayo serikali yako ya awamu ya sita imefanya hasa kwa mwaka 2021 na 2022 yanaendelea kufanya na yataendelea kufanywa kwa mwaka wa 2022 na 2023 na na tatu. Moja ya mambo tutakayoendelea kufanya. Mheshimiwa Rais ni kujenga majosho, tutajenga majosho, tutanunua dawa za kuogesha mifugo, tutanu, tutajenga miundo mbinu ya mialo pamoja na masoko ambayo yanatumika na wavuvi wetu. Lakini Mheshimiwa Rais tutaendelea kufanya mambo mengi ambayo yanatoa ajira kwa vijana wetu. Mheshimiwa Waziri tunaomba umalizie kwa sababu ya muda. Asante sana. Yeah. Mheshimiwa Rais kwa sababu ya muda ni seme tu jambo moja kubwa ambalo unalifanya kwenye awamu yako ya sita ni kujenga bandari ya uvuvi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa kututengea fedha hizo na ujenzi tayari umekwisha kuanza ni mategemeo yetu kwamba utakuwa tayari kwenda kuweka jiwe la msingi wakati utakapokuwa na nafasi ya kutosha. Mheshimiwa Rais na kushukuru sana, asante sana, ni washukuru wote walio shiriki. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana, tunakushukuru sana. Wa mwisho ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge, kilimo, mifugo na maji. Nimkaribishe Mheshimiwa Christine Ishengo Mambunge kwa dakika moja tu asalimie ikiwezekana ni salamu tu ikiwezekana hata kunyoosha mikono tu alafu ukasema asante itapendeza zaidi mheshimiwa mwenyekiti karibu sana mheshimiwa Samia Suru Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viongozi wote walio hapa kwenye uwanja wa nane nane wakulima wenzangu nane nane oye kilimo oye mheshimiwa rais pamoja na mimi Uh, nimefuatana na kamati yangu ya kilimo naomba msimame wa waone tena kwa sababu ni muhimu kuwa hapa Mheshimiwa Rais nichukue nafasi kukupa pongezi kwa kazi kubwa unayoifanya hata kuanzia jana ulikuwa pamoja na sekta ya na kamati yangu ya kilimo mifugo na maji kwenye sekta ya maji uh, leo uko hapa kwenye mambo ya nane nane tunakushukuru sana mheshimiwa rais tunashukuru sana kwa kuitambua sekta ya uzalishaji ikiwepo sekta ya kilimo mifugo na maji tunashukuru sana mheshimiwa rais umefanya mambo mengi kwa kupandisha bajeti ya kilimo kutoka bilion nne mpaka bilion nne tunashukuru sana mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana kwa bajeti ya mifugo pamoja na uvuvi kutoka bilioni nane mpaka bilioni nane tunakushukuru Mheshimiwa Rais. Hapo hapo ni bilioni 
92 kwa upande wa uh, kwa upande wa mifugo na bilioni 176 kwa upande wa uvuvi. Mheshimiwa Rais tunashukuru sana. Sana sana mheshimiwa Rais tunashukuru sana hizi fedha za kilimo kwa sababu zinakwenda kwa afisa ugani. Afisa ugani ndio wanaofanya kazi kweli kwa kuwapatia pikipiki F7 ambazo zitamilika mwaka ujao. Tunashukuru sana tunaamini kwa atafanya kazi. Pia vitendea kazi vya kupima udongo. Uwezi kulima bila ya kupima udongo. Lazima ujue udongo hasa unahitaji mbolea kiasi gani. Hapo hapo Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa kutoa ruzuku ya mbolea. Wakulima oye. Mheshimiwa Rais, wakulima kweli walikuwa wanateteka kwa upande wa mbolea. Bei ilikuwa juu sana, kiasi kilimo kilikuwa kiendi vizuri. Lakini naamini kwako we mwenyewe kilimo kitakwenda vizuri. Kilimo cha umwagiliaji, asante mwenyekiti. Mbegu, kila kitu kitakwenda vizuri. Mwenyekiti oye. Kamati oye. Asante sana mwenyekiti. Asante sana mawaziri wangu, asante sana mheshimiwa spika, kamati yote iko hapa. Ndaga, ndaga fijo, ndaga, ndaga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni wakati wa mheshimiwa wazili mwenye dhamana ya kilimo. Kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe mheshimiwa Usen Bashe Mbunge. Anakuja kufanya mambo makubwa mawili kwa sasa. Moja, ni kutoa taarifa fupi za maonesho ya nane nane. Pili, kuongoza zoezi la utoaji zawadi kwa wakulima tatu atashuhudia pamoja na mheshimiwa rais utiaji saini mikataba ya ujenzi wa skimu za umwagiliaji karibu mheshimiwa bashe mbea oye kama unamuelewa mama nyosha mkono usiponyosha mkono we mchawi Mheshimiwa Rais kabla ya kutoa salamu za Wizara ya Kilimo tunaomba utatusaidia kufanya mambo madogo mawili Mheshimiwa Rais jambo la kwanza taarifa ya ya sherehe ya nane, nane ameieleza kwa kirefu mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa ufupi tu takwimu zinaonyesha watu walio shiriki mpaka kufika siku ya jana ni jumla ya watu laki mbili na nusu toka tare moja wameingia katika viwanja hivi na kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Mheshimiwa Rais jambo la kwanza ambalo nataka ni kuombe utusaidie a, ni kuwapa zawadi wa kulima bora ambao wametambuliwa katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Rais nitawataja kwa majina na kwa uwakilishi utawapa wakulima wawili funguo za trekta ambazo tumewanunulia trekta za aina mbili za Swaraj kila trekta ina thamani ya milioni hamsina tatu na laki tatu hawa wakulima ni ndugu Mashashi Kalulu ni mkulima anatoka wilaya ya Nyangwale lakini vile vile na ndugu Twahiru Isa Shemhonge anatoka wilaya ya Lushoto hawa utawakabidhi Tre, t, funguo za trekta mbili ambazo tumewanunulia na trekta hizi wamepewa bure kwa sababu ni kuthamini ushindi wao lakini vile vile tunao wakulima wengine tunaye Madson J Ulendo ni mkulima wa kahawa anatoka Mbinga yeye atafanikiwa kupata zawadi ya shilingi milioni tano tunaye ndugu Alben Joseph Lulambi anatoka Mufindi huyu ni mkulima wa parachichi yeye atapewa zawadi ya shilingi milioni nane. lakini vile vile tunaye ndugu Chesco Albert Ngeve yeye ni mkulima kutoka wilaya ya Njombe na ni mkulima wa nyanya atapata zawadi ya shilingi milioni nne cash lakini tunaye ndugu Abdul Omar Nangomwa huyu ni mkulima wa Korosho anatoka wilaya ya Newala atapata fedha taslimu shilingi milioni moja na nusu lakini atapata bomba la kupulizia mheshimiwa rais bomba la kupulizia la korosho thamani yake dukani ni shilingi milioni moja pointi nane kwenye ruzuku unazotoa tu zipo tunazowapa wakulima lakini huyu ni mkulima bora atapewa pesa taslimu na bomba 
lakini tunaye ndugu Saidi Athman Mtalala mkulima wa korosho anatoka na Chingwea atapata fedha taslimu shilingi milioni moja pamoja na bomba la kupulizia dawa lenye thamani ya milioni moja pointi naye tunaye ndugu Balebese Saikindu Karoli ni mkulima anatoka Tunduru atapata bomba na shilingi milioni moja pointi nane lakini vile vile tunaye ndugu Nabot wa Mwankondia ni mkulima wa kahawa anatoka Mbozi atapata mifuko kumi ya mbolea yenye thamani ya shilingi milioni moja pointi mbili. Mheshimiwa Rais naomba hao wakulima waje mbele na kwa niaba yao utawakabidhi wakulima wa, wa, walioshinda zawadi kubwa ambazo ni trekta mbili utawapa dami ya, ya funguo kama ishara ya zawadi na kurecognize jasho lao wanalofanya. Kwa hiyo naomba wakaribie hapa mbele na hii itaendelea kila mwaka Mheshimiwa Rais katika sherehe za namna hii tutakuwa tunatoa zawadi kwa wakulima bora katika kila wilaya. Brasbent tunaomba pige fanfare wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakabidhi zawadi kwa wakulima. Kalulu asogee mbele. Makofi mengi na vigeregele kwa mheshimiwa Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakabidhi mfano wa funguo kwa wakulima bora kabisa wa trekta Tanzania oye wakulima oye Blasband Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais na tunawashukuru wakulima kwa kazi kubwa wanayofanya. Mheshimiwa Rais, tukio la pili ambalo utalishuhudia hapa, Mheshimiwa Rais ni utiaji wa saini wa mikataba ishirina moja. Mheshimiwa Rais kama unavofahamu baada ya wewe kutupa maelekezo na kuongeza bajeti ya Wizara ya Kilimo, tuliongeza bajeti ya umwagiliaji kutoka bilioni saba kwenda bilioni nne na bilioni na kumi na sita Mheshimiwa Rais kati ya fedha hizo bilioni sitini na moja ni fedha zetu za ndani Mheshimiwa Rais leo hapa utashuhudia utiaji saini wa mikataba ishirina moja yenye thamani ya bilioni mbili ambao ni sawasawa na utekelezaji wa bajeti kwa zaidi ya asilimia hamsina moja ya bajeti ya ya, ya umwagiliaji Mheshimiwa Rais Miradi hii inafanyika katika mikoa saba, miradi hii itakuwa katika wilaya mbili. miradi hii Mheshimiwa Rais itakuwa na jumla ya hekta na saba. miradi hii Mheshimiwa Rais ikikamilika tunatarajia itatutengenezea ajira mpya laki moja, elfu ishirini, mia moja na hamsina tisa na itatuongezea uzalishaji kwa tani elfu tisina saba na mia tatu katika zao la mpunga la mchele. Mheshimiwa Rais katika mradi huu wa fezi hii ya sasa hivi Mheshimiwa Rais katika fe, fezi hii una, inayosainiwa sasa hivi tunajenga mabwawa makubwa matatu mabwawa haya yatakuwa na ujazi ujazo wa cubic meter milion tisa lakini vile vile yatakuwa na water trough kwa ajili ya mifugo kuweza kupata maji ili wafugaji wasiingie katika mashamba ya wakulima Mheshimiwa Rais hapa watakuja kusaini mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji 
pamoja na hayo makampuni. Kwa hiyo namuomba mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji aje pamoja na hayo makampuni waweze kufanya hilo zoezi. Asante sana mheshimiwa waziri. E, makampuni kampuni la kwanza Kampuni ya kwanza inaitwa Nakuloi Contractors wao wana miradi miwili mradi wa kwanza unaitwa Matebete gona kuvugololo pamoja na Membe Wakati huo naomba e, mkandarasi anaitwa Jandu Plumbers usogee karibu Kikim Contractors pia usogee karibu Mheshimiwa Rais katika mradi unaosainiwa wa Membe ni wa ekari 8000 pale mbe, Dodoma mjini ni mradi ambao unahusu block farm ya vijana utakuwa na bwawa na vile vile utakuwa na miundombinu ya umwagiliaji na huu ndio mradi wa kwanza tunaoanza kujenga sasa hivi taja jina la kampuni kampuni mkandarasi asante ni vijana vijana asante tutulie kidogo mkandarasi wa kwanza anaitwa Nakuroi Contractors yeye ana miradi miwili mradi wa kwanza unaitwa Matebete gona kuvagololo na mwingine unaitwa Membe atasaini miradi miwili kwa wakati mmoja wakati huo ni kuombe mkandarasi unayoitwa Jandu Plumbers usogee na Kikim Contractors usogee karibu Studio Eh cheza ile nyimbo ni wajibu kumshukuru ule cheza kwa sauti ya chini eh pascal kimya Tiaji saini unawafanyika hivi sasa ni kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo na mkandarasi anayeitwa Nakuroi Contractors. Miladi ni miwili, wa kwanza unaitwa Membe na wa pili unaitwa Matebete na kuva Gololo. Moja uko Mbea na mwingine uko Dodoma. Asante sana, wamekamilisha miradi yote miwili. studio twende kwa sauti ya chini
Kikim contractors Anaifuata ni Kikim Contractors mradi unaitwa Mbaka wakati huo ni waombe ira Mheshimiwa Rais tutasaini kwa sababu wote wako hapa zoezi la kusaini litaendelea wakati hii mitatu iwe ni kwa ajili ya kuofishiate zoezi uturuhusu ili kwa ajili ya kuahi muda na shughuli ulizonazo mbele yako Mheshimiwa Rais kama nilivyosema kwamba jumla ya miradi ni ishirina moja na ina thamani ya bilioni themanini na mbili ni sawasawa na asilimia hamsina moja ya ya bajeti iliyopitishwa na bunge lako na bunge tukufu Mheshimiwa Rais uh, mwezi jul, mwezi Juni tarehe 30 na sasa tumeanza utekelezaji bajeti iliyo zilizobaki na miradi iliyobaki Mheshimiwa Rais iko katika hatua mbalimbali tunaamini kufika mwezi Septemba miradi yote iliyopitishwa na bunge tukufu itakuwa kwenye implementation stage mheshimiwa rais mheshimiwa rais naomba nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru kwa dhati wewe kwa nia thabiti ambayo umeionyesha kwa ajili ya kusaidia na kuwekeza zaidi katika sekta za uzalishaji Mheshimiwa Rais nataka nikwambie mbele ya wakulima walioko mbele yako na watanzania walioko mbele yako mwezi Aprili ulipozindua agenda 1030 na wakati tunasema mbele ya watanzania nini tunataka kwenda kufanya kama ilani ilivyotuelekeza na yale uliyotuagiza watu wengi walidhani hayatotokea Mheshimiwa Rais nakushukuru sana umehakikisha na kuyafanya mambo haya yanatokea Mheshimiwa Rais leo umezindua mfumo wa utoaji wa ruzuku ya mbolea Mheshimiwa Rais bei ya DAP sokoni ilikuwa laki moja na tano. wakulima wataenda kuinunua sasa kwa shilingi elfu sabini. Mheshimiwa Rais urea itatoka laki moja elfu nne. wakulima wataenda kuinunua kwa shilingi elfu sabini. Mheshimiwa Rais mbolea aina ya kani ambayo leo inauzwa sokoni laki moja elfu nane, mia moja na hamsina sita. wakulima wataenda kuinunua kwa shilingi elfu sitini. Mheshimiwa Rais mbolea ya SA ambayo leo sokoni inauzwa shilingi elfu themanina saba, mia nane, sabina mbili. bei ya wastani wakulima wataenda kuinunua kwa shilingi elfu hamsini. Mheshimiwa Rais mbolea za NPKs Hizi ni mbolea mbalimbali zinazotumika kupandia ambazo zinaboa stani wa bei ya laki moja elfu ishirini mbili mia sita tisini tano wakulima wataenda kuinunua kwa shilingi elfu sabini kuanzia sasa Mheshimiwa Rais mfumo huu wa utoaji wa ruzuku ulivotupa maelekezo mwezi wa nne na kumbuka ulituuliza mtahakikishaje ruzuku hii tunayoitoa inaenda kumnufaisha mkulima Mheshimiwa Rais naomba kama wako hapa makampuni yote yaliyo saini MOU ya Simame ya mbolea lakini vile vile nitumie nafasi hii kuzishukuru taasisi za fedha na zishukuru na ishukuru kampuni na shukuru kampuni ya Vodacom ni nashukuru benki ya CRDB na NMB Mheshimiwa Rais Mfumo huu Mheshimiwa Rais kama kutatokea privileges basi utakuwa ni jambo la muujiza 
kwa sababu mbolea inapoingia ndani ya nchi inapoendwa kuvalishwa mfuko ama kuwekwa katika mfuko mbolea ile inapewa QR code kila mbolea kila mfuko wa mbolea utakuwa na namba yake tofauti na unapotoka Dar es Salaam kufika Mbeya kwa dila hawa mawakala wote wamesajiliwa na kila wakala ana namba yake tofauti na katika duka la wakala watakuta jina la kampuni watakuta namba ya wakala kama ambavyo tunavyoona mawakala wa simu wa Mpesa na Tigo na Airtel Money Mheshimiwa Rais muuzaji anapouza atascan ile QR code akiiscan ile QR code atakapomuuzia mkulima Hussein Bashe mkulima yule kama kisha sajiliwa kijijini atafika dukani na namba yake maalum kama hajasajiliwa kabla ya kununua tumekubaliana na Vodacom, CRDB na NMB kutakuwa na madawati ya usajili wa wakulima pembeni mkulima atasajiliwa atapata namba yake na siku ya mwisho itachukuliwa alama ya kidole sisi mbolea inaponunuliwa tunaweza kuiona katika mfumo katika real time siku hiyo hiyo na QR code hiyo haiwezi kutumika sehemu nyingine ikaskaniwa ika mara mbili ama mara tatu kwa hiyo mfuko wa mbolea tutajua kaununua nani kaununulia wapi anaishi wapi tutaweza kutrace kama tunataka kufuatilia na hapa hatutatumia ule mfumo wa zamani wa kujaza mafomu Mheshimiwa Rais tumeanza mchakato wa usajili wa wakulima kama ulivyotuagiza mchakato unaendelea na nawashukuru wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri mtumie nafasi hii kuwaambia ndugu zangu wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri pale wizara ya kilimo waziri wa kilimo hana wakulima wakulima wako mawilayani kwenu tutaendelea kushirikiana na tamisemi kuhakikisha kwamba tunashirikiana kama team moja bila kuangalia mipaka ya utawala ili siku ya mwisho tuweze kumhudumia mkulima wa nchi yetu mheshimiwa rais maamuzi haya sekta yetu ya kilimo kwa ujumla wake inachangia wastani wa asilimia tano ya pato la taifa lakini ndio imeajiri zaidi ya asilimia sitini ya watanzania maana yake watu wengi tunachangia kidogo tunagawana umaskini Njia pekee ya kutatua tatizo hili ni kuongeza tija Mheshimiwa Rais. Na tija ulishaanza hii kazi, umetupatia vitendea kazi kwa maafisa ugani. Tunafanya kuwafundisha, tunatoa soil kit, lakini vile vile ili mkulima aweze kuzalisha kwa tija, anahitaji mbegu, anahitaji pembejeo. Moja wapo ni mbolea. Tatizo lilikuwa ni gharama ya pembejeo. Leo umechukua hatua ya pili Mheshimiwa Rais ya kufuta ya kupunguza gharama za pembejeo. Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie watanzania wenzangu, wastani wa utumiaji wa mbolea kwa hekta katika nchi za Afrika kwa hekta moja ni kilo hamsina tatu. Tanzania mkulima anatumia kilo tisa. Bado ataendelea kuzalisha kidogo. Hatua hii Mheshimiwa Rais haitokuwa ya kujuta. Mheshimiwa Rais umewekeza kwenye umwagiliaji. Leo umeshuhudia utiaji saini wa miradi na moja yenye zaidi ya bilioni moja na themanini na kitu. Mheshimiwa Rais, kitu pekee ambacho sisi kama watekelezaji tunachokiomba na tunamshukuru waziri wa fedha yuko hapa. Mheshimiwa Rais, ni 15% ya down payment ili wakandarasi waingie site. Malengo yetu waanze kazi kabla ya mvua hazijaanza wawe site wameshaanza shughuli ili miradi hii ikamilike kwa wakati. Mheshimiwa Rais leo umeshu, umezindua ugawaji wa pembejeo kwa ruzuku kwa maana ya mbolea. Waziri wa fedha yuko hapa ndugu yangu Comrade Mwigulu Mchemba. Ameshuhudia mwenyewe na kote tumekuwa naye kwenye ziara. Ninafahamu wakati tunaendelea hapa na we unazindua kule Hazina PST atakuwa anafanya mambo ili zile bilioni na hamsini ziende kwenye taasisi za fedha na LC zianze kutoka ili watu hawa waendelee kufanya kazi kama ambavyo tumekubaliana. Mfumo tunaotoa wa ruzuku sio advance payment. Mfumo wa ruzuku utakuwa ni pale mbolea inaponunuliwa ndio ruzuku inalipwa. 
Kwa hiyo mabenki yatawapatia letter of credit hawa watu wanaotoa huduma ya miezi mbili kwa sababu kilimo ni saiko kutaisha mwaka ujao na kipindi hicho chote wakulima wataendelea kupata ruzuku kwa hiyo kampuni itakayouza mifuko kumi kwa siku atalipwa ruzuku ya mifuko kumi kwa siku hiyo ili kuweza kudhibiti fedha za serikali zisipotee Mheshimiwa Rais changamoto iliyopo ambayo ili tuweze kufikia ajenda 10:30 kama serikali upande wa serikali umetoa fedha kuongeza bajeti ya kilimo leo hii tunajenga miundombinu ya umwagiliaji leo hii tunaenda kutoa ruzuku ya mbolea leo hii mheshimiwa rais wakulima wanaenda shambani kama hakuna mitaji kwenye fedha kwenye taasisi za fedha ambazo zinaenda kwenye sekta ya kilimo bado hatutoweza kufikia malengo tunayotakiwa kuyafikia mheshimiwa rais Taarifa za hivi karibuni zilizotolewa na benki kuu zinaonyesha fedha zilizokopeshwa kwenye uchumi ni zaidi ya trilioni ishirini. Mheshimiwa Rais zilizoenda kwenye sekta ya kilimo ni asilimia nane pointi tatu ambazo hazivuki trilioni mbili. umefika wakati kwa kuwa wewe upande wa serikali umeshaanza kuchukua hatua hizi za msingi za kisera hatua hizi za msingi za kutoa fedha kujenga miundombinu wezeshi kwenye sekta ya kilimo umefika wakati wa sera zinazosimamiwa na benki kuu ya Tanzania kubadilika ili ziendane na sekta ya kilimo Mheshimiwa Rais bado sera zetu za kukopesha sio rafiki kwenye sekta ya kilimo kumkopesha mkulima ni, ju, ni kazi ngumu mno kwa mifumo ya fedha iliyopo. Nitumie jukwaa hili kwa kuwa governor yuko hapa, waziri wa fedha kaka yangu Mwigulu yuko hapa na wewe mheshimiwa rais uko hapa. Ni kuombe mama yangu. Ni lazima umefika wakati sera zetu za fedha ziendane na mifumo yetu ya kiuchumi kwa sababu leo hii mheshimiwa rais sekta zote hizi za, za fedha mkulima akipokopeshwa shilingi laki moja au akitaka shilingi laki mbili anahitaji kuwa na kolatero. Lazima awe na dhamana. Lazima awe na dhamana. Na akishakuwa hana dhamana kinachotokea hizi bilioni mbili zili, trilioni mbili zilizoingia kwenye sekta ya kilimo ukizifanyia utafiti zaidi ya asilimia sabini hawajapewa wakulima wa shambani. Waliopewa ni wanunuaji wa mazao ya kilimo. Ukienda mbarali Leo ukienda mbarali mheshimiwa rais taasisi za fedha zinampa mwenye mashine fedha mwenye mashine ananunua mbolea anampelekea mkulima anamwambia chukua umfuko mmoja wa DAP lakini utanilipa magunia mawili ya mpunga ndio hali walionayo wakulima lakini ni kwa nini kwa sababu mifumo yetu ya fedha na hizi vitu vinaitwa IFRS zinazosimamia taasisi za fedha katika mikopo zi, ni, ya, ni vitu ambavyo haviendani kabisa na sekta ya kilimo. Mheshimiwa Rais umechukua hatua na sisi upande wa Wizara ya Kilimo tunakuahidi. Mheshimiwa Rais tumeanza block farms. Vijana watapata title deed. Taasisi za fedha zitaenda kuwakopesha. Tumewawekea miundombinu ya umwagiliaji. Mheshimiwa Rais nataka ni kuombe kwa dhati na ni waombe Central Bank of Tanzania umefika wakati wa kupitia upya mifumo ya kukopesha sekta ya kilimo ili iendane na sekta yetu tutajenga miundombinu tutatoa mbolea tutapeleka ugani tutatoa ruzuku ya mbegu mkulima asipokuwa na mtaji bado atakayefaidika na jasho la mkulima sio mkulima wa Tanzania Mheshimiwa Rais nimalizie ni washukuru sana development partners na washukuru sana. Namshukuru mwenyekiti wao FAO yuko hapa. Na washukuruni kwa support. Jambo moja tunalotaka ni waombe ta development partners. Mheshimiwa Rais, hawa wadau wetu wa maendeleo wamekuwa wakituletea fedha. Zinakuja kwenye miradi. Lakini fedha nyingi Mheshimiwa Rais zinaishia capacity building, zinaishia training, zinaishia nini? Hauoni fedha zinazoenda kujenga miundombinu wezeshi ya sekta ya kilimo nataka nitumie jukwaa hili mbele yako ni waombe na kushukuru mheshimiwa rais umeenda marekani 
umeongea na makamu wa rais wa Marekani mradi wa Feed the Future umerudi Tanzania na mimi kama waziri wako wamesha tuletea barua na kushukuru sana mheshimiwa rais kwa hatua hii nataka ni waombe DPs wasitekeleze mradi wowote wa kilimo katika nchi hii bila kupata approval ya Wizara ya Kilimo na Wizara ya Kilimo kujua fedha hizo zinaenda kutatua matatizo gani kwenye sekta ya kilimo training na capacity building inatosha zimeshafanywa toka wakati wa uhuru haiwezekani mheshimiwa rais leo uambiwe tumeleta mradi wa dola milioni ishirini kwenye kilimo ukiniuliza useni mradi huo umeenda wapi nitakwambia tumefanya semi na Dar es Salaam kafanya useni tumefanya semi na Dodoma tumewaita wabunge tumefanya semi na Mwanza tumewaita wakuu wa mikoa hatuna miradi inayoenda kuwagusa wakulima Mheshimiwa Rais nitumie nafasi hii kukukaribisha ili uweze kuongea na wakulima wa nchi hii. Karibu sana Asante Mheshimiwa Rais. Rais kabla hujanyanyuka tunaomba uendelee kuketi tupate burudani kidogo. Na kuomba amlisho mpoto kwa dakika tano tafadhali stage ni yako sasa. Karibu mlisho mpoto. Poto Band Aya, sasa wakati ni wenu yeah, yeah. Yeah. <laughs> Samia kama ishara ya upendo leo kinawafuta machozi wa kulima kinawafuta machozi we kitambashe upo cha rais Samia kama ishara ya upendo leo kinawafuta machozi wa kulima Kinawafuta machozi Mshipa raisi Leo ni siku ya nane sija pata usingisi Nilikuwa natafuta msamiati utakao to unaotosha kuelezea namna gani ulivyokiheshimisha kilimo Ingekuwa sekta ya maji kwangu ingekuwa rahisi mno kwa sababu mimi ndio balozi wa maji Ningeweza kukopa msamiati kwa mheshimiwa waziri ya weso kwamba wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani Mheshimiwa Rais lazima tuzungumze lazima tukusaidie kuambia wa Tanzania tukaiangalie bajeti ya kidimu Bajeti ya kilimo Ishina moja ambili ilikuwa ni nne peke yake lakini ishirina mbili ishirina mheshimiwa rais umetenga bilioni mia tisa hamsini na nne haijapata kutokea naomba tupige makofi sana Hili ni ongezeko la asilimia kubwa zaidi ya shilingi bilioni sita stini zimeongezeka kwenye bajeti ya mwaka huu lakini twende tukaangalie umwajiliaji mheshimiwa rais umewatoa wa Tanzania kwenye kilimo cha mazoea kilimo cha kurusha mbegu itayote yenyewe kilimo cha kutegemea mvua 
umetoa bilioni 411 kwa ajili ya umwajiriaji. Kwa nini tusikupigie makofi na kukupongeza mheshimiwa rais? Haki yake mtu mpeni. Nani asijua kuhusu ruzuku? Mheshimiwa rais wa kulima walikuwa wanapata shida. Ruzuku ya mbolea ilikuwa ni shida lakini umetoa bilioni tatu kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kwenye ruzuku na nilikuwa naongea na Basha jana usiku saa nane. Ananiambia ruzuku utakuwa unanunua kama unavyoenda kununua soda dukani. Bei iliyokuwa nzega, bei iliyokuwa kigoma, bei iliyokuwa njombe, bei iliyokuwa songea, bei iliyokuwa mara, bei ni moja kama unakwenda kununua soda wa Tanzania tumpigieni makofi mheshimiwa rais. Yeah. Rais. Kilimo na maonyesho ya nanenane kwa kauli yamekuwa tofauti sana. Asante mlisho mpoto Bend kwa sababu ya tatizo la kimitambo. Naomba itoshe hapo. Tunawashukuru sana. Makofi kwao kwa Photo Band. Asanteni sana sana sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe tena Mheshimiwa Usen Bashi akukaribishe uweze kuzungumza na Watanzania. Mheshimiwa Rais kwa ridha yako na kwa maelekezo ulionipa mniambia niwaambie wanambea mambo mawili moja kwa kuwa ulituelekeza kufanya mabadiliko ya sherehe za nane nane na kuziondoa katika mtindo huu wa kizamani nataka kuwatangazia watanzania kwamba serikali itaanzisha Tanzania International Agricultural Trade Show maonyesho ya kimataifa ya nane nane na miundombinu hiyo tutaanza safari ya kuijenga hapa Mbeya mjini kwa sababu hili ndio litakuwa eneo na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini jambo la pi, na sababu kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amesema ukanda wa uzalishaji unaotuzalishia mazao mengi ya nchi yetu na ukanda wa, ki, wa kilimo ni ukanda huu wa nyanda za juu kusini ambao ni mikoa ya Iringa, Mbeya, Njombe, Ruvuma, Katavi mpaka Rukwa. Huu ndio ukanda wa belti ya uzalishaji na Mheshimiwa Rais tumepokea maelekezo na tutayafanyia kazi na kuanza kuendeleza uwanja huu. Lakini Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo. Kwa kuwa ombi la mbunge wa, 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 wa Mbeya mjini Mheshimiwa Tulia Axon na spika wetu ni kwamba ndani ya eneo la Uyole kuna ekari kama nane ambazo wananchi wa eneo hili huwa wanaenda kufanyia matambiko na kufanyia ibada zao. Mheshimiwa Rais ameridhia na kutoa maelekezo kwamba hilo eneo tulitengenezee fensi na, kuling... na kulitengenezea mlango wa kuingia na kutoka ili wananchi hao waendelee kufanya ibada zao na kulitumia hilo eneo. Lakini eneo lenye ukubwa wa hekta na saba ambalo lilikuwa lina mgogoro, Mheshimiwa Rais ameridhia kwamba lile eneo tuandae mchakato wa kulipa fidia ili wenye haki wa eneo hilo tuweze kuwalipa fidia yao na eneo lote la uyole kujengewa fensi ya ukuta ili kuweza kulitunza na kuweza kufanya uzalishaji. Mheshimiwa Rais nimefikisha ujumbe ulionielekeza na sasa nitumie nafasi hii kukukaribisha ili uweze kuongea na Watanzania. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Samia Silu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia Oye! Aya asante naomba tuketi. Naomba tuketi. Aya asante vijana nashukuru. Nashukuru sana vijana. Mbeya oye. 
Mheshimiwa Dr. Tulia Axon, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ndugu Daniel Chongolo, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, lakini nitambue uwepo wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa na wilaya na jumuiya za Chama cha Mapinduzi. Naona wakuu wa jumuiya wako hapa. Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Waheshimiwa Mawaziri, nitambue uwepo wa mwenye shughuli Mheshimiwa Hussein Bashe wa Kilimo pamoja na Mheshimiwa Mashimba Ndaki wa Mifugo na Uvuvi na mawaziri wote ambao mko hapa pamoja nasi. Mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kudumu ya kilimo mifugo, maji na wajumbe wa kamati yako lakini pia waheshimiwa bunge wote mlioko hapa wa mkoa na wale wa nyanda za juu kusini. Mheshimiwa Juma Zuberi Omera mkuu wa mkoa wa Mbeya na mwenyeji wetu waheshimiwa kuwa mikoa wa nyanda za juu kusini mliopo pamoja nasi hapa pamoja na kamati ya maandalizi ya kanda za nyanda za juu kusini na viongozi wengine mliopo pamoja nasi hapa. Tambue pia uwepo wa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wadhamini wakuu Tanapa, Benki za CRDB na NMB na wadhamini wote wengine walio shirikiana nao, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, machifu wenzangu na viongozi wa kimila wakulima wafugaji na wavuvi ndugu zangu wana habari mabibi na mabwana mbea mgoni ile tuambombo imbombo jenende na washukuru awali yote nami niungane na wengine kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha leo kukutana hapa kuhitimisha maonesho ya nane nane na sherehe za wakulima, wafugaji na wavuvi hapa katika viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya. Wanambea kama mlivyomsikia mheshimiwa speaker. Nilikuwa ziara hapa mkoani kwa siku tatu leo ya nne nikimalizia kufunga maonyesho haya lakini pia nitamalizia pale mbarali. Kwa nilikuwa mbea kwa siku nne au nipo mbea kwa siku nne. Haijapata kutokea. Mbea hongereni sana. Lakini tumie fursa hii kumpongeza mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Mbeya na kuwa mikoa ya Songwe, Hiringa, Njombe, Rukwa, Katavi na Ruvuma pamoja na kamati ya maandalizi ya kanda ya nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na wizara za kisekta kufanikisha maonyesho haya. Aidha niwapongeze waheshimiwa Hussein Bashe na mheshimiwa Mashimba Ndaki pamoja na viongozi wote na watumishi wote wa wizara zao kwa kusimamia vyema na kufanikisha maonyesho ya 29 ya nane nane. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa kwa kuzisimamia vizuri wizara za kisekta kulikopelekea kufanikiwa kwa maonesho haya. Hongereni sana. Lakini namshukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu siku alikuwa hapa tarehe pili nadhani alifanya kazi moja nzuri sana kuzindua mradi au mpango wa kilimo kwa vijana. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kazi aliyoifanya hapa. Lakini kipekee kabisa napenda kwa dhati kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango aliyetufungulia maonyesho haya hapa Mbeya tarehe mosi Agosti mwaka huu. Shukrani pia kwa leo hii kwa vikundi vyote vya burudani ambavyo vilikuwa nasi hapa kwa kutuweka hai au wachangamfu katika shughuli hii. Washimu wa viongozi ndugu wananchi. Kila mwaka mwezi wa nane 
tunajumuika pamoja katika maonesho ya maadhimisho ya nane nane. Lengo ni kuwezi na kutambua mchango wa jitihada za dhati za wakulima na wadau wengine wa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika maendeleo ya taifa letu. Maonesho haya hutoa fursa kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wanaoshirika na wadau wengine kuona na kujifunza matumizi sahihi ya teknolojia bora na kupata taarifa mbalimbali za kilimo, ufugaji na uvuvi kwa ajili ya kuongeza tija na uzalishaji wa uhakika wa chakula. Na kukidhi mahitaji ya viwanda na masoko ya ndani na nje ya nchi. Wito wangu kwa wakulima, wafugaji na wavuvi ni kutumia elimu, maarifa au maarifa ya ufundi au teknolojia mlioyapata katika viwanja vyote vinane vya Tanzania ambako maonyesho haya yamefanywa mwaka huu kuleta mapinduzi katika kilimo, ufugaji na uvuvi. Vile vile maadhimisho haya yamekuwa ni nafasi nzuri na ya kipekee kwa taasisi za umma na sekta binafsi kutangaza huduma na bidhaa wanazozizalisha. Ndugu na nchi, maadhimisho haya ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo ajenda 1030 kilimo ni biashara shiriki kuhesabiwa kwa mipango bora ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kauli mbiu hii mbali na kukipa nguvu kilimo kama mtaji wa biashara pia inatoa hamasa kwa wananchi kushiriki zoezi la kuhesabiwa takalofanyika tarehe na tatu Agosti kesho kutwa tu uh, mwaka huu nchi nzima ni ukweli kuwa takwimu sahihi ndio chanzo cha mipango bora na inayotabirika kwa maendeleo ya uchumi kupitia sekta mbalimbali zikiwemo hizi za kilimo mifugo na uvuvi nitoe wito kwa watanzania wote kujitokeza kuhesabiwa Takwimu kutoka Benki ya Dunia na Shirika la Chakula Duniani. FAO zinaonesha kwamba kufikia mwaka 2050, 2050, idadi ya watu duniani itaongezeka kufikia watu bilioni tisa. Afrika itakuwa na watu karibu bilioni mbili na Tanzania inatarajiwa kusogea au kupita watu milioni moja. Kwa hivyo mahitaji ya chakula yataongezeka sana duniani na vivyo hivyo yataongezeka sana hapa kwetu nchini. Kuongezeka huko kwa idadi ya watu na mahitaji ya chakula ni fursa kubwa ya kibiashara ya mazao ya chakula ambapo kama nchi tunapaswa kujiandaa kwa, mazi, kwa mazingira hayo yanayokuja. Ndugu wananchi Nimepata fursa kutembelea baadhi ya mabanda na kujionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na wizara, taasisi za umma na sekta binafsi. Nimeridhika na ubunifu, huduma, teknolojia na taarifa mbalimbali za kuimarisha na kuendeleza sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Nirudie tena kupongeza na kuwashukuru wadau wote mlioshiriki katika kufanikisha maonesho na sherehe za nane nane mwaka huu Ndugu zangu sasa nijelekeze kuzungumzia sekta ya kilimo na niseme kwamba kwa kuwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi zimeendelea kuwa mihimili muhimu katika kukuza uchumi wa taifa na kuleta maendeleo kwa wananchi. Serikali imeongeza kama mlivyosikia hapa bajeti kutoka tulikotoka kwenye bilioni miambili, karibu 94 mwaka uh, 2021-2022 hadi mwaka huu 2223 bilioni 954 ongezeko hilo ongezeko hilo linalenga kutatua changamoto katika maeneo ya utafiti na uzalishaji wa mbegu bora umwagiliaji huduma za ugani na ujenzi wa mahala vijijini ili kufikia lengo la ukuaji wa sekta ya kilimo kwa asilimia kumi ifikapo mwaka 2030 Nataka niwaambie jambo moja 
wakati tunajadiliana kuongeza bajeti hii waziri wa fedha na timu yake walikuwa wagumu kidogo walikuwa wanasema wizara ya kilimo haina uwezo wa kutumia fedha hii lakini leo waziri wa fedha amejionea mwenyewe kusainiwa kwa haraka kwa mikataba mi, mi, mi moja na kutakiwa awamu ya kwanza ya asilimia tano ya utekelezaji wa miradi ile inaonesha uwezo wa wizara na kwamba wizara sasa imejibadilisha na inaweza kwenda kwa haraka kwa hiyo ni kuombe sana waziri wa fedha tukazitafute hizo asilimia tano ili wakandarasi wakaanze kazi lakini papo hapo waziri ameomba tena um, fedha ya yaani chungulie kidogo kulikuwa kuna hiyo uh, fedha ya ruzuku lakini hapa nataka kusema kwamba najua waziri wa fedha tulinongona ukaniambia fedha iko tayari kuna taratibu kidogo zitimie lakini nataka niseme kwamba ruzuku hizi zianze kuanzia tarehe tano mwezi huu kwenda mbele ili wakulima wajipange vyema na wajitayarishe vyema kwenda kuku kuanza msimu unaokuja ndugu zangu wakati natembelea mabanda nimetembelea kwa muda mrefu sana mabanda yanayohusu wizara ya kilimo lakini nataka niwaambie nimeona ari ya watendaji na watumishi wa wizara wamejijenga na ari ya kutaka kuyakamilisha haya tunayoyasema wamejipanga vizuri sana nami niwaombe sana watendaji wa wizara ya kilimo mjipange sasa kwenda kuyatekeleza yale ambayo watanzania wanayatarajia ndugu zangu takwimu zinaonesha kwamba katika mwaka moja sekta hizi za kilimo zilichangia sita kwenye pato la taifa zikatoa ajira kwa wananchi wastani wa asilimia sita na kuchangia asilimia tano ya upatikanaji wa malighafi ya viwanda. Pia zilichangia kiwango cha utoshelevu wa chakula kinachozalishwa hapa nchini kwa zaidi ya asilimia mia na kuzalisha ziada kwa ajili ya soko la nje. Hata takwimu kutoka Benki Kuu ya Tanzania zinaonesha kwamba katika mwaka na moja bidhaa ya mchele pekee imeingizia taifa jumla ya shilingi bilioni 476.8 ikilinganishwa na shilingi bilioni 176.5 kwa mwaka 2020 hivyo ni kusema kwamba lile lengo letu la kuzalisha sasa mazao ya chakula kuwa mazao ya biashara safari hiyo imeanza vyema na twende tujipange tuitekeleze vyema kwa hivyo kutokana na umuhimu wa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, ni dhahiri kuwa wananchi mkitumia elimu mlioipata katika maonyesho haya, mtaweza kutatua tatizo la ajira kwa kiasi kikubwa, kuongeza au kujihakikishia usalama wa chakula, upatikanaji wa malighafi za viwanda au viwandani na bidhaa kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi. Lakini hatimaye mtachangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa. Kwa upande wa serikali tumeendelea kuongeza fedha ili kuboresha mazingira ya uzalishaji, tunajitahidi kuvutia uwekezaji katika sekta hizi na kukuza mazingira ya kibiashara. Ndugu zangu, sekta hii ina fursa nyingi sana kama zilivyo tajwa hapa na kwa ujumla niombe tena wa Tanzania lakini na ndugu zetu kutoka nje waje tushirikiane katika sekta hii ya kilimo ili tuweze kulisha Afrika na tupambane au tuchangie ile ajenda yetu ya usalama wa chakula ndani ya Afrika lakini na duniani kwa ujumla pamoja na hapa kwetu Tanzania ndugu zangu leo tumeshuhudia utiaji saini wa mikataba ya miradi ya umwagiliaji maji moja ile thamani ya shilingi bilioni mbili na toa wito kwa tume ya taifa ya umwagiliaji maji umwagiliaji 
kubadilika kiutendaji na kuichukua dhima hii kwa moyo mkunjufu na kuendelea kushikiana na wawekezaji wa ndani na nje ya nchi katika ujenzi wa miradi hiyo na kuwahakikishia au kuhakikisha inakamilika kwa wakati ili wakulima waweze kuingia mashambani kwa wakati ili kuendeleza kilimo nimesema nimeona ari nzuri sana ya wafanyakazi lakini ni waombe wote kwa pamoja tubadilike na wote tuende na sura hii tunayoionyesha katika sekta ya kilimo ndugu wananchi eneo jengine ni la uzalishaji wa mazao ambayo tumekuwa tukiagiza bidhaa zake kutoka nje au nje ya nchi kwa fedha nyingi za kigeni na bidhaa hizi ni mafuta ya kula ngano pamoja na sukari Wizara imejipanga pia kupitia miradi ya umwagiliaji maji lakini kilimo cha mashamba makubwa kuingiza vijana katika kilimo hichi ili kupunguza utegemezi kutoka nje wa mazao haya kwa hiyo niombe sasa nilipokuwa pale Kagera kwenye ziara nikifungua eneo moja la kiwanda cha sukari nilitoa wito kwa mikoa kila mkoa kutenga maeneo ya kilimo tunahitaji hekta zaidi ya laki moja na hamsini kwa kilimo kikubwa au kilimo cha mablock kwa ajili ya mazao ya kimkakati mazao ya michikichi alizeti ngano soya na zabibu waziri amesema hapa tayari tumeanza pale Dodoma lakini tunakuja na hapa Mbeya nitake mikoa mingine yote kila mkoa upange eneo kubwa kwa lile zao ambalo katika mkoa ule litamea vizuri na litazalishwa kwa tija niombe sana ule wakati wa kilimo cha vipande vipande tuende navyo lakini tujelekeze kwenye kilimo cha kibiashara kilimo cha mashamba makubwa kwa niombe sana fedha zipo ndani ya wizara ya kilimo kwa ajili ya maeneo haya niliyoyasema ni katika ile bilioni moja na hamsini kuna fedha za kilimo cha aina hii kama tulivyoanza Dodoma na hapa Mbeya ndugu uh, wananchi katika kuongeza ajira za vijana kupitia kilimo tarehe tatu Agosti ilikuwa ni tarehe tatu Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua mradi wa Building a Better Tomorrow BBT wenye lengo la kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta ya kilimo. Nataka niwaambie tu vijana tumejipanga vyema katika hilo. Vijana njoni kwenye sekta ya kilimo. Tumejipanga kuwapatia mashamba na mashamba hayo yatakuwa na hati. Hati zitatoka kwa majina ya vijana watakao kuja ai kwa makundi au mmoja mmoja lakini tutatoa hati lakini tumejipanga kuwaunga na mabenki ili kupata mikopo kwa 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 mikopo laini au mikopo kwa riba nafuu tumeshakaa na mabenki wako tayari wana fedha ambazo wameziuna, wameziweka kwa ajili ya dirisha hili tumejipanga vyema na masoko kila kitakachozalishwa tayari kina soko lake. Ziara ninazozifanya nje ya nchi ni kwenda kutafuta masoko ya bidhaa hizi zinazozalishwa na tayari kuna masoko tunasubiriwa tuna sisi uzalishaji ili tuweze kupeleka. Kwa ni waombe sana vijana ingieni kwenye shughuli hii ya kilimo na nimefurahishwa sana wakati nazunguka nimekuta vijana ambao tayari wameshajiweka kwenye sekta ya kilimo katika maeneo tofauti na wanaari wana kubwa ya kufanya kazi hiyo. Um, ndugu wananchi kama mnavyofahamu uzalishaji wa netija huendana na matumizi mazuri ya mbolea na kutokana na kupungua kwa uzalishaji na usambazaji wa mbolea duniani kumekuwa na changamoto wa patikanaji wa mbolea nchini 
na inapopatikana bei na kuwa kubwa mno. Sasa njia pekee ya kuondosha changamoto hiyo kama tulivyofanya kwanza ni kutoa ruzuku. Lakini nataka niwaambie kwamba si miaka yote tutakwenda na ruzuku. Kwa sababu kila shida zinavyokuja ili kupunguza shida kwa wananchi ni kwenda kwenye ruzuku. Kuna upandaji mkubwa sana wa mafuta duniani. Bei za mafuta zimepanda nchini lakini tumekwenda kutoa ruzuku angalau hali imekuwa si njema sana lakini ina, ina, inavumilika. Kwenye bei ya mbolea nako bei zimepanda sana imebidi serikali ingie kati tuweke ruzuku ili bei zirudi wakulima waweze kuzalisha. Wito wangu kwa wakulima. Wakati serikali inatenga fungu la fedha kutoa ruzuku kwa ajili yenu niwaombe sana zalisheni kibiashara. Nendeni mlime kibiashara. Tupate chakula cha kutosha lakini papo hapo tupate cha kuuza nje. Kuuza kwa majirani ili tuweze kujipanga vyema. Fedha itakayopatikana tuweze kujipanga vyema badili ya kwenda na mtindo wa ruzuku twende tukaanzishe mifuko ya kuzunguka ya kuhudumia pembejeo hizi tukaanzishe mfuko wa maendeleo ya kilimo ili mfuko ule uweze kubeba mambo haya yanapotokea bei zinapopanda za mbolea za pembejeo za mambo mengine mfuko ule uweze kwenda kubeba shocks hizo au mishituko hiyo kwa niombe sana ndugu zangu wakati serikali imeonesha upendo nanyi kajitumeni tuzalishe kwa wingi tuuze kwa wingi lakini msisahau pia kulipa zile tozo zilizobakia serikali imefuta tozo nyingi sana kwa wakulima lakini zile ambazo mnapaswa kulipa naomba zilipeni ili twende tukaunde mfuko huu wa maendeleo ya kilimo Um, kama nilivyosema kwamba swala hili la ruzuku lina hatua tatu kubwa moja ni hiyo ruzuku ra, za haraka haraka lakini mbili kuzalisha mbolea hapa nchini na tumeshachukua hatua kuna mwekezaji wa kiwanda cha mbolea pale Dodoma lakini ndugu zetu wa Minjingu na wenyewe wanazalisha mbolea na tumewajengea mazingira ya kupata mkopo mkubwa kutanua kiwanda ili watuzalishie mbolea inayokidhi vigezo hapa nchini. Kwa hiyo tunapokwenda na ujenzi wa viwanda tunakwenda sasa kumaliza kabisa tatizo la kutegemea mbolea kutoka nje. Lakini iseme kwamba ili zoezi hili la ruzuku liweze kwenda vizuri Mheshimiwa Waziri amesema zoezi hili si sawa na mazoezi ya nyuma ambayo watu walikuwa wanajichukulia tu mbolea pesa zinalipwa tu ovyo ovyo hajulikani nani kapata mbolea nani hakupata lakini wapelekaji wanakuja na resiti za uongo pesa zinalipwa bila mbolea au pembejeo kwenda kwa wakulima Kwa hiyo shughuli hii isiwe ya wizara ya kilimo peke yake kama alivyoomba kuwa mikoa nami niongeze sauti yangu kuelekeza kwamba moja wizara ya kilimo kuhakikisha mifuko yote ya mbolea umeisema vizuri hapa na nimeona pale kwamba mifuko yote itakuwa na alama ya utambuzi hilo tayari nimelifanyia kazi lakini jengine kuhakikisha kuwa kila kampuni iliyosajiliwa ya kusambaza mbolea ya ruzuku inatangaza mawakala wake watakaoza mbolea katika kila mkoa na wilaya ili wananchi wajue mbolea hiyo inapatikana kwa wakala yupi la tatu aidha wizara ya kilimo na wizara ya fedha zihakikishe fedha ya ruzuku zinatolewa kwa wakati ili wakulima wapate pembejeo kuendana na misimu lakini jengine viongozi na watendaji wote katika ngazi ya mkoa wilaya na halmashauri kata na vijiji kushiriki kikamilifu katika usimamizi wa usajili wa wakulima watakaonufaika na ruzuku 
au ruzuku hiyo tunayoitoa na hapa nisisitize pia niungane na waziri usajili wa wakulima niombe wakulima wote muende mkajisajili mbele huko tutatoa vitambulisho kwa wakulima kitambulisho chako hicho ndicho kitakachokufanya uende kupata huduma kadhaa ikiwa ni mkopo ikiwa ni ruzuku ikiwa ni mambo mengine kitambulisho chako sasa ukifanya uvivu kutokwenda kujisajili utakapokwenda kutaka huduma huna kitambulisho huko kwenye kile kitabu cha orodha ya wakulima waliosajiliwa kwenye eneo hilo hasara itakuwa kwako niombe sana wakulima twendeni tukajisajili na viongozi wa maeneo hayo simamieni hilo lakini wizara ya kilimo umesema vizuri kutoa mwongozo wa bei na umeanza kuitangaza hapa na kushukuru na na, na kuelekeza kuisimamia hilo ndugu wananchi hatua nyingine tunazochukua ni kuzungumza na wadau mbalimbali duniani ili tushirikiane nao katika jitihada za kukuza sekta ya kilimo nchini katika ziara nilizosema kama nilivyosema tumefanya mambo kadhaa kutafuta masoko lakini kurudisha miradi ile ambayo Tanzania tulikatiwa mradi wa kwanza ni Feed for Future bahati nzuri na mshukuru sana balozi wa Marekani na yeye ameweka jitihada kufuatilia paka mradi ule sasa tayari umesharudi rasmi Tanzania lakini niungane na waziri kwamba mradi huu sasa uende ukanufaishe wakulima kule waliko ukajenge miundombinu ya wakulima kule waliko wakulima hawa tuna maafisa ugani watakaopita kuwafundisha maafisa ugani tuliowapa zana zote mapikipiki vipima udongo na mambo yote na marejista ya wakulima walisha fundishwa wanajua nini wanakwenda kufanya kwa wakulima kwa hiyo fedha zinazoingia na sio hizi tu za feed for future fedha zote zitakazoingia kwenye sekta ya kilimo ziende chini zikasaidie wakulima kule waliko na sio tena masemina na mafunzo na mambo kama hayo ikitokea lazima kuwe na mafunzo basi tujadiliane labda kuna teknolojia imebadilika labda kuna mfumo mpya wa kitu kimekuja hapo tutakubali mafunzo lakini kwa kawaida fedha zikasaidie wakulima kule chini lakini jengine fedha hizi ziende kuendeleza miradi ya uzalishaji wa mbegu kwa njia ya umwagiliaji maji hapa nchini tuna hekta zipatazo 16000 lakini hekta 12000 zinafaa kwa uzalishaji wa mbegu ambapo ni hekta elfu kumi zinafaa kwa umwagiliaji maji sasa kwa wenyewe wenyewe tutaingiza fedha kwenye ile skimi yetu au program yetu ya umwagiliaji maji lakini fedha zinazokuja kutoka kwa wahisani na zenyewe zikatusaidie kuzalisha mbegu tukafanye utafiti tuzalishe mbegu kwa sababu fedha nyingi tumetumia nyuma kuagiza mbegu nje na unapoagiza mbegu inabidi uagize kila mwaka maka mbegu zetu ukizalisha mwaka huu mwakani ununue mbegu nyingine lakini tukizalisha hapa ndani itatusaidia kupunguza kutumia fedha za kigeni kuagiza mbegu nje lakini pia tutakuwa tuna uhakika wa mbegu tunazozitumia nilipopita kwenye sehemu ya utafiti na uzalishaji wa mbegu nimeridhishwa na jitihada wanazozifanya lakini ni ukweli kwamba hawakuwa na kiwango kikubwa cha fedha cha kufanya kazi yao ionekane lakini tumewaongezea fedha waziri walikuwa wanatoka kwenye single digit ya bilioni sasa wanakaribia bilioni arobaini na kwa hiyo wakazitumie fedha hizo kwenye uzalishaji wa mbegu na nimekuta wako na moyo mzuri tu kwamba wako tayari kufanya kazi hiyo kwa wazara, waziri wa kilimo simamia hilo ndugu zangu nizungumzie kidogo sekta ya mifugo um, serikali imeingiza pia bajeti kwenye sekta ya mifugo mwaka 2021 2021 au 2021 2022 sekta ya mifugo ilikuwa na shilingi bilioni 
19.6 lakini mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao sekta ya mifugo mifugo peke yake bila uvuvi ina shilingi bilioni 46.7 sawa na ongezeko la asilimia moja tano. Sasa niseme tu kwamba hapa nchini tuna eneo kubwa sana la malisho. Lakini pia tuna maeneo mengi kama 14 hivi ya narko. Tukitumia vizuri maeneo haya tunaweza Tanzania tukafanya biashara ya mifugo na tukawa wa kwanza Afrika au wa pili Afrika. Ni kwamba tuna maeneo na tuna rasilimali lakini hatujazitumia. Sasa kama ilivyo kwenye sekta ya kilimo. Sekta hii ya mifugo nayo ilibahatika kupata fedha kidogo za uviko. Na nilitegemea fedha zile yangetumika maeneo ya ranchi tulizo nazo. Kujenga mashamba au kutengeneza mashamba ya ufugaji na tukataka vijana waingie tuwaweke humo washulike na ufugaji. Tuna vijana kadhaa ambao wametoka sua wamehitimu. Wako wanahangaika kutafuta kazi. Wengine wamejiajiri kwenye kilimo, wengine bado. Na wengine wamehitimu mambo ya mifugo na vyuo mbalimbali vilivyopo nchini, lakini bado hawajapata kazi. Njia pekee ya kutoa ajira kubwa ni kuwatumia vijana hawa kwenye hayo mabloki au vitalu ndani ya ranchi zetu za nako na nako ikawasimamia vizuri lakini hilo halijafanyika waziri naomba litekeleze hilo nimeshasema mara mbili leo ni ya tatu sitarudia na nilisema mshirikiane na sua katika kufanya hivyo sitarudia lakini niseme kwamba shirika hili la nako tulipolianzisha lilikuwa na madhumuni kadhaa lilianzishwa kwa madhumuni ya kuendeleza na kueneza ufugaji bora nchini hususan kwa mifugo ya nyama kwa ajili ya kukidhi soko la ndani na nje ya nchi lakini pia uh, kwa ajili ya kuzalisha maziwa lakini pia ilikuwa kuzalisha mifugo bora ya nyama na maziwa ambayo inastahamili mazingira ya ndani hapa nchini kwetu na kuisambaza kwa wafugaji ili kuleta chachu ya mabadiliko katika maendeleo ya ufugaji Kampuni hii kama nilivyosema ina ranchi 14 yenye ukubwa wa hekta laki moja mbili katika mikoa ya Dodoma, Kagera, Kigoma, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Pwani, Rukwa na Tanga. Maeneo yote hayo. Kote kuna vijana wanasumbuka. Kinachofanyika ni nini? Katika ranchi zote 14 mpaka tarehe hii au mpaka tarehe mwezi mwezi Juni mwaka huu jumla ya mifugo iliyoko kwenye ranchi ni laki moja hamsina tano, mia tano, hamsina nne. ambapo mifugo elfu, mia nane na 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 mbili tu ndiyo mali ya narko iliyobaki yote ni mifugo ya watu binafsi imondani ya mashamba ya narko katika 22842 ngombe wako 17592 mbuzi 1969 na kondoo kama 3281 kwa takwimu nilizozipata na kama ziko sawa hii ni sawa na 15% tu ya mifugo yote iliyoko nako 15% pekee ndio mali ya nako sasa hali ya ranchi za nako kwa sasa ni mbaya na kwa kweli kampuni imeshindwa kutimiza malengo ya kuanzishwa kwake. Ranchi nyingi zimekatwa vitalu na kukodishwa bila kuona manufaa ya ukodishwaji wa vitalu hivyo kwa serikali. Kila ranchi utakayokwenda juzi nimemuona mwenyekiti wa bodi na wajumbe wa bodi wanazunguka kwenye vitalu. Wanazunguka kwenye ranchi. Nadhani wamekwenda ranchi tano sita nadhani na nilikuwa nafuatilia kwa karibu na nikataka wanipe ripoto wamenambia bado wana compile nadhani wameona mambo sio mambo bado hawajanipa lakini nikapita njia zangu nikapata ripoti hii sasa 
niseme kwamba au niagize bodi ya wakurugenzi na uongozi wanako kwanza kufanya uchambuzi wa vitalu vyote vilivyokatwa na kukodishwa na tupate takwimu za mapato ukodishaji wa vitalu vile umeingiza mapato kiasi gani serikalini au ndani ya nako wamekusanya kiasi gani lakini agizo la pili kuangalia upya ukataji wa vitalu na ikibidi kufuta vitalu vyote na kupanga upya matumizi bora ya ranchi hizo kufanya uwekezaji wa maana ranchi hizi zingeweza kujiendesha wakulima wa kawaida wenye mashamba makubwa mashamba yao ndiyo dhamana ya mikopo yao benki linatiwa thamani shamba na kwa ndiyo dhamana ya mikopo benki vitalu hivi kumi na nne vina thamani kubwa sana wangeweza kuweka dhamana ya vitalu hivi wakapata pesa wakaziendesha zile ranch hawafanyi wamejelekeza kukata vitalu kukodisha kwa manufaa yao na unapotaka tunazunguka huko duniani tunasema tuna ranch ambazo tuko tayari kuwekeza kwa ubia sisi na yoyote atakaye kuja ukilishusha hilo chini huoni hata ranch moja haijawa bado na uwekezaji wa ubia baina ya narko na mwekezaji kwa sababu gani ranch zote zimekatwa vitalu na watu wanalinda maslahi yao sasa watu wanako na wizara naomba mkalifanye hilo lakini mimi nitaanza kuwashughulikia alafu nyinyi mshughulikie vitalu sasa wito wangu kwa wawekezaji wa ndani na nje Tanzania ina ardhi kubwa hekta hizo laki 641 na kwa ajili ya ufugaji mbali ya hizo tuna ardhi ya malisho kwa wafugaji wa nje lakini vitalu au ranchi za serikali ni ukubwa huo zende zikaangaliwe vitalu vifutwe tuanze ufugaji wa biashara vijana waingizwe kwenye biashara ufugaji wanenepeshe Tanzania kuna viwanda kadhaa vinakosa ngombe vinakosa kondoo vinakosa mbuzi wa kuchinja tuna masoko ya kutosha kuna soko Saudi Arabia tuna soko Oman tuna soko Ulaya ya kupeleka hizo nyama lakini hatuwezi kukidhi mahitaji ya soko kwa sababu hatuna rasilimali wafugaji binafsi wa ngombe wao wana hiari zao kuuza viwandani au kuuza wapi njia pekee ya kufanya viwanda vifanye kazi ni kuweka vijana kwenye ranchi zetu wanenepeshe mifugo wauze viwandani nyama ziuzwe nje hiyo ndiyo njia pekee njia ya kibiashara njia itakayowapa mapato na ajira vijana wetu naomba likashughulikiwe hilo uvuvi uvuvi nako tumepandisha budget mwaka 2021-2022 tulikuwa na budget ya bilioni 99.1 na mwaka huu budget hii ni bilioni 135.7 sawa na ongezeko la 36.9 kwenye shule ya uvuvi bado Tanzania hatujafanya vizuri sana hatujaingia sana kwenye uvuvi wa bahari kuu ambako sasa tunajipanga kuelekea lakini pia kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye uvuvi wa wavuvi wadogo wadogo ikiwemo masuala ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo fedha tumeweka nyingi hizo niombe sana. Lile lengo tulilojiwekea la kuongeza uzalishaji wa samaki kutoka tani laki 97 567 kwa mwaka 1920 tufikie tani laki sita tunapofika mwaka 2025 hili lengo liende likafikiwe ikiwa uvuvi kwenye vizimba au uvuvi wa bahari kuu hili lengo liende likafikiwe lakini utekelezaji wa malengo haya kwa ufanisi 
unategemea udhati wa moyo wa watendaji waliopo lakini pia ushirikiano wa wadau wote wa sekta ya umma na sekta binafsi pamoja na wananchi wote kwa ujumla lengo ni kutumia malighafi zilizopo kwenye maeneo mbalimbali nchini ili kujenga uchumi jumuishi kwa maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla ndugu zangu serikali imeshafanikiwa kama ilivyosema kutafuta masoko ndani ya Afrika na nje ya Afrika wajibu wetu kuzalisha soko lipo kubwa sana mazao ya chakula mifugo na uvuvi lipo kama nilivyosema idadi ya watu inakuwa na kile inapokuwa mahitaji haya yanakuwa makubwa soko lipo kwa bahati nzuri Tanzania tumefanya kazi ya kupata hizo nini ithibati au verific nini certification katika maeneo mbalimbali mbali. ya uzaji wa nyama uzaji wa mazao ya chakula uzaji wa mambo mbalimbali mbali. tunaweza sasa tukauza nje ya nchi twendeni tukafanye kazi tuzalishe ili tutumie masoko haya ndugu wananchi leo hii tunashuhudia kilele cha siku ya nane nane ambapo ninaamini kuwa mmepata fursa za kujionea kwa vitendo shughuli mbalimbali zilizofanywa na serikali na wadau mbalimbali mbali, wa kilimo mifugo na uvuvi hivyo na waagiza wa kuwa mikoa kuendelea kusimamia maeneo yanayotumika kwa ajili ya maonyesho yasivamiwe kwa shughuli tofauti na maonyesho ya nane nane. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wote wa kilimo kwa kutambua na kuthamini mchango wenu. Hivyo ni watake wa shirika wetu wa maendeleo, taasisi za kifedha, asasi za kiraia na sekta binafsi kuendelea kuunga mkono juhudi hizi za serikali katika kuendeleza kilimo, mifugo na uvuvi. Michango yenu ya hali na mali itasaidia sana kufikia malengo yetu tuliyojiwekea katika utekelezaji wa uboreshwaji wa sekta hizi. Na ili kufanya maonesho ya kilimo, mifugo na uvuvi kuwa endelevu na kuwafikia wadau wengi zaidi. Naomba nielekeze yafuatao kwanza wizara ya kilimo shikiane na wadau wengine kuandaa mpango wa kuboresha maeneo ya kilimo kama nilivyosema yasivamiwe na yatumike kwa maonesho ya kilimo lakini zaidi viwanja vile vya maonesho ya nane nane huwa vinatengeneza fedha ile fedha inayotengenezwa pale waziri nadhani kulikuwa kuna kiji kampuni kiko pale ndio kinakusanya hizo fedha lakini hiyo kampuni na yenyewe haikuwa inafanya vizuri na nakumbuka maonyesho ya mwisho nilio hudhuria nadhani nilikwenda kufunga moja katika hizo kanda niliagiza wizara ishughulike na ile kampuni ishughulike na ile kampuni mapato yale yaonekane iendeleze viwanja na sio mapato kuingia mifukoni kwa jina la kampuni alafu viwanja vinabaki hivyo hivyo viwanja vingi ukipita kuta nusu pamejengwa nusu kuna kibanda kimejengwa kijaezekwa nusu pako wazi haipendezi viwanja vya nane nane vinatakiwa viwe vizuri tunazungumzia hapa kuwa na kiwanja cha kimataifa ni kiwanja kinacho standards zake kinatakiwa kuwe na viwango vyake kwa hiyo mkoa ulioomba ujidhatiti kuwa na kiwanja cha aina hiyo kiwanja chenye vigezo vya kimataifa kwa ajili ya maonesho haya. Kwa niseme tu kwamba maonyesho haya ni maonyesho mazuri na niwaombe sana sana uh, ya shulikieni na muweke maanani yale yote yanayofanya maonyesho haya kuwa ya maana. Waheshimiwa viongozi wageni walikwa na ndugu wananchi nami niengeze sauti yangu kwenye sensa Amelisema hapa mheshimiwa speaker nami niongeze sauti yangu kesho kutwa twendeni tukahesabiwe Baada ya kusema hayo nitoe shukrani zangu tena na za dhati kwa wakulima wafugaji na wavuvi kwa kazi kubwa mnayoifanya katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara na kuhakikisha kwamba 
nchi yetu inakuwa na usalama wa chakula ina chakula cha kujitosheleza lakini pia tuna chakula cha kuuza kama biashara na jambo moja ambalo waziri aligusia kwa mbali na amelikaniingia kichwani tunapokwenda kwenye mabadiliko ya kilimo muhimu kuwa na vitendea kazi na vitendea kazi kwenye sekta ya kilimo ni mapikipiki hivyo vipima udongo vifaa vya maabara lakini pia magari waziri wa kilimo nilikuagiza kutafuta magari kwa ajili ya mpango wa mwagiliaji maji nadhani magari kama 40 50 40 kama hivi lakini mpaka leo sijasikia chochote mara ya mwisho nilipokuuliza mlinambia mnakwenda jipsa kupeleka siju ununuaji huu wa magari kwa hiyo wale wanaoshulika na jipsa siju zara fedha jipsa iko kwako eh tunaomba mpunguze urasimu kwa sababu mikataba imesha sainiwa ruzuku inatoka watendaji wanatakiwa wawe field na hawawezi kwenda bila vitendea kazi bila magari jipsa itowe ruhusa magari yanunuliwe fedha ipo kilimo kinashinda kitu gani jipsa wana kikwazo kipi naomba sana magari yakanunuliwe kazi ikafanyike baada ya kusema hayo sasa nihitimishe rasmi maonesho haya ya nane mwaka huu wa 2022 kwa kusema kwamba maonyesho haya sasa yamefungwa rasmi na niwatakie maandalizi mema na yenye ufanisi kwa maonesho ya mwakani 2023 moja la muhimu zaidi nilikuambea kwa siku nne kila nilipopita niliona ukarimu wa Mbea Nimepokelewa vyema na watu wengi sana. Nimefanya mikutano ilikuwa mikubwa sana. Niliulizwa hoja nyingi sana mahitaji ya watu. Na niwashukuru sana mawaziri wangu waliokuwa nami. Tulifafanua hoja zote na tulisema miradi yote ambayo tunatekeleza ndani ya mkoa wa Mbeya na kwamba zile changamoto zilizopo sasa tunazifanyia kazi baada ya miaka miwili mitatu hakutakuwa na changamoto hizo tena changamoto zitajitokeza kwa sababu idadi ya watu inakuwa mahitaji yanakuwa lakini kwa zile zilizopo sasa tunazifanyia kazi kama tulivyoelekezwa na ilani ya uchaguzi na changamoto hizo zinakwenda kuondoka lakini niseme kwamba kila nilipopita nilipewa zawadi kwa hiyo nashukuru sana kwa zawadi zote nilizopewa pamoja na hii ya leo niliyopewa na wabunge nashukuru sana 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 shukrani zangu kwa mkuu wa mkoa uongozi wa mkoa uongozi wa wilaya zote tulizokwenda lakini na wananchi wote na washukuru sana na washukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama ziara yote siku nne imekwenda vizuri na hakuna baya lililotokea na washukuru sana madereva wetu tumekwenda chunya barabara haikuwa rafiki sana nzuri sana lakini ile mipindo na mikunjo nilikuwa na wasiwasi magari hayatarudi yote lakini tulikuwa na madereva mahiri magari yote yamerudi safari zote kwa hiyo nawashukuru sana madereva pia baada ya kusema hayo asanteni sana Mbea na kwenda kumaliza mbarale na kwenda kumaliza mbarali na jioni hii niingie njombe kwa hiyo nawashukuru sana asanteni sana asante makofi mengi sana kwa mheshimiwa Samia Sulu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akifunga ras... hiyo ndio Nam. Tazamaji wa Channel 
ndio kama mnaweza kufuatilia hivyo matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa John Mwakangale jijini Mbeya katika maonyesho haya ya kitaifa ya nane nane na kama ulivyoweza kumsikia mheshimiwa rais mama yetu mama Samia Sulu uh, jinsi alivyoweza kuzungumza na wananchi na maagizo mbalimbali kwa hapo katika taasisi zinazohusika katika masuala ya kilimo uh, uvuvi na ufugaji anaweza kuwapa maagizo yake lakini kwa msisitizo tu ameweza kusisitiza kwamba serikali yake imejipanga kuhakikisha kwamba vijana wananufaika na kilimo sasa ni kwao tu kutumia fursa hiyo na ameahidi kwamba wamejipanga vizuri eh, kuwahudumia eh, vijana na nikwambie tu eh, pamoja na yote amekubali eh, lile ombi la waziri wa kilimo mheshimiwa Bashe la kutaka kwamba hapa John Mokangale jijini Mbeya ndio yatakuwa maonesho ya kimataifa ya kilimo international uh, anasema uh, fair ya kimasala ya agriculture ndio yatakuwa hapa na kwa msitizo tu kwamba mheshimiwa rais akasitiza kwamba angalau basi ili neno kimataifa lionekane kweli kwa sababu eneo lililopo liboreshwe na lijengo ufanyike uwekezaji mkubwa kuhakikisha kwamba kweli eneo hili litakuwa ni la kimataifa katika maonyesho ya kilimo. Kwa hiyo haya yote tutasubiria mwakani lakini tayari ile ombi limeridhiwa kwamba hapa John Mwakangale jijini Mbeya viwanja hivi ndio vitakuwa vya kimataifa vya maonyesho ya kilimo. Mingine tutajua baadaye lakini sasa rasmi eh, John Mwakangale atakuwa maonyesho ya kimataifa ya kilimo. Pamoja na mengine maagizo mengi yametolewa eh, katika baadhi ya taasisi kama sekta ya ufugaji na uko nao wamepewa maagizo mazito na bila shaka ta wataweza pia kushuhulikiwa kwa sababu wameahidi baada ya hapa eh, eh, wa ataonana nao katika kuhakikisha kwamba hii sekta ya uh, ufugaji iweze kuwa ya kimataifa kwa sababu mahitaji ni mengi kimataifa lakini moja ya washiriki katika maonyesho haya eh, ni kutoka Kilombero Shuga eh, bwana Mafuru Ah, tasipo kwa salama mambo bi. Safi sana za Kilombero. Kilombero ni njema kabisa na tunashukuru kuweza kuwa hapa siku ya leo ikiwa ni kilele cha sherehe hizi za nane nane Ndiyo. Uh, pamoja na yote lakini naona sekta ya kilimo pamoja na kutengewa budget kubwa lakini nyinyi ni wadau katika sekta hii. Labda pamoja na nyinyi mpo katika mipango hiyo kuhakikisha kwamba hii ki kilimo kinakuwa kwa asilimia kumi ifika hapo mwaka 2030. Vipi Kilombero umejipangaje bwana mafu? Kampuni ya sukari ya Kilombero tumejipanga vizuri sana kwanza tunapongeza juhudi za serikali za kuweka mazingira bora ya kuendeleza kilimo hapa nchini. Sisi kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Rais tunapanua kiwanda chetu na tumewekeza zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya upanuzi wa kiwanda. Leo hii uzinduzi wa ruzuku ya mbolea ni faraja kubwa sana kwa wakulima wa mua wa bonde la Kilombero sababu gharama za uzalishaji zitapungua tija itaongezeka ili tuweze kufikia azma ya serikali ya kujitoshereza kwa uzalishaji wa sukari. Ndiyo. Na Kilombero e, kumekuwa tatizo changamoto ya uhaba wa sukari. Na nyinyi ni kati ya ambao taasisi tunazohitaji kwa kisha ile gap lililokuwa na upungufu wa sukari linajaziwa pale. Mipango hii ikoje? Mipango iliyopo hadi hivi sasa ni kwamba tuna ujenzi wa kiwanda ambacho sasa hivi kimesikia asilimia ishirini tutazalisha mua mwingi sana kuanzia sasa ndani ya uzalishaji wa zaidi ya tani milioni mbili na laki nne zaidi ya tani milioni moja